In the video, we are going to the Bailakupe. We are going to the Golden Temple, Monastery, Buddhist Monastery. We are going to the private parking area. We are going to the washroom toilet. 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 Then we will realize how we have to do the climate here. Then we will get here to Mangalore and Ravali. Now we have to get to Lakshmi and Gold. Then we will get to the school. Lakshmi is the idea of Lakshmi. Now we will get to the Gold. Then 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 we will get to the Gold. If you like this video, please subscribe to our channel. 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 I'm Hari. I'm Hari. I'm Lakshmi. Welcome to Tin Pin Stories. Hari is ready. We're going to go to the Golden Temple. We're going to go to the Golden Temple. We're going to go to the Golden Temple. अब यंगले इप वंडी पार्क के दरने साइड लाइट इन दलो फिर चरिये कॉटेज इंडस्ट्री वाले इन दो कांडन दरने टा एंड आल करे इन दरने दो ज्वेलरी एक अंगन तें दो साना दो दरने टा एंड आकन दरने अब पेट्टा नहीं तो हम कहने कांडम ज्वेलरी लाल दो ना दी इवरेडे ही ओम मनी पत्तम आदि ने दो मेकिंग आन दो द ये क्या बना रहे भाई? ये मंदिर का डिजाइन है। मंदिर का डिजाइन? अच्छा ये ओम मनीपत्म वही है? ओम मनीपत्म ओम मनीपे में। हाँ ओम मनीपे में। हाँ। Okay. Gum, gum. Gum, okay. Ah. Okay. Ah, 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 okay. अब एक कॉपर ने शीटे सिलेंडर वाले आके इट अधिन उल्लेख के एक मैराथन के रेस ने इन्हीं पासे वाले ले आदम मान्न पौड़ी मान्न उड़ी कॉलेज से मेल्टी इधर टे इन्हीं उल्लेख के उड़ी किया ना अब अधिन गने एक इंदर है नम्बर चपाती मावे ने का कुछ मोड़ी कट्टी उड़ी एक कंसिस्टेंसी लाना दी रीकना 
ഫീലൊന്നുമില്ലാസ് <laughs> 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 ഹ്യൂജ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളവിടെയിരുന്നു കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിലെ പ്രയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നല്ല ഫീൽ നല്ല ഫീലാണത് മൊത്തം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനാറായിരം റെഫ്യൂജീസ് ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഏകദേശം അറുന്നൂറ് മോങ്സും ഉണ്ട് ഇത്ര ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക കൊലവിക്കലി വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നം ഡ്രോളിങ് നം ഡ്രോളിങ് മൊണാസ്ട്രി എന്നാണ് ഈ ഈ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയുടെ പേര് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ കാർ ആ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നേക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദോശ പറഞ്ഞു കാപ്പി പറഞ്ഞു വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെയിലി രാവിലെ വേണ്ടിയിട്ട് കാപ്പിയും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര നേരമായില്ലേ കാപ്പി ചായ കിട്ടാണ്ട് ആ ഒരു അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കാർ ഇത് എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല രസമായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഈ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ്സും അകത്ത് കുറേ ചെടികളും ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആ ടെറാക്കോട്ട ഇങ്ങനെ എന്താ ലാം ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറേ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകളുണ്ട് അതിൽ അതെല്ലാം കളിമണ്ണിൽ തീർത്താണ് കേട്ടോ അതിലൊരു പ്രതിമ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു പ്രതിമ അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രതിമ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിലും കുറേ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മസാല ആർട്ട് കഫെ എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ദോശ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബാലുക്കുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മെയിൻ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ ഹൈവേയിൽ ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏകദേശം അഞ്ച് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തിരിച്ചറിയ ഒരു ഡിവിയേഷൻ ഒരു തുള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ആണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കണ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് കൂർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്വിസീൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതെ പന്നിക്കറി അല്ലെ അതെ പന്നിക്കറി അത് കഴിക്കാം പന്നിക്കറി അപ്പോൾ അതും കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റോന്നൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ വഴി നേരെ മടിക്കേരിയിലേക്ക് പോകാം കൂർഗോ ക്യൂസിൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് സിദ്ധാപുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് സിദ്ധാപുര അപ്പം ആ വഴിയിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു വഴിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ടാറൊക്കെ ചെയ്ത് മറ്റേ നടുവിൽ ലൈനൊക്കെ വരച്ചൊരു വഴിയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ വഴിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ 
അപ്പം ഇത് കാവേരി നദിക്ക് കുറുകയാണ് അപ്പോൾ കാവേരി നദി കാണണമെന്ന ഒരു ഐഡിയയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാവേരി നദിക്ക് കുറുകയുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അതങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ട് സംഭവം എന്നല്ല ശരിക്ക് നല്ല കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലോ കുറച്ച് മോങ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളില് വെള്ളത്തില് മീനിനെയും കൊണ്ട് പുഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് പോകണം കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു കേട്ടോ Okay. Mango, uh-huh. I give money. Uh-huh. Fish. By fish and... Yes. Okay. But what, what, what is it? I am very happy. Oh, okay. നമ്മൾ ഈ കണ്ട മോങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരൊരു നാല് കവറിൽ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാവേരി നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കുറേ പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ ഇത് മീനുകൾ ഒഴുക്കി വിട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂജ ചെയ്ത അത് ഇവർ കാശു കൊടുത്ത് മീനിനെ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അതെന്തോ പൂജ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ റിവറിൽ കൊണ്ട് ഒഴുക്കി വിടുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ മീനുകളെ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഈ മോങ്സിൻ്റെ ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവർ ചെയ്യണേ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സന്യാസത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ അവരവരുടെ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ അതും അതും ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് മീനിനെ ചെയ്യണ എന്തായാലും നല്ല കാര്യ കുറെ മീനുകൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടും അപ്പോൾ പാതി വഴിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ മോങ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിറച്ച ആൾക്കാരായി തുടങ്ങി നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഒരു ലോകമാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് നിറച്ച് വീടുകളും സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറച്ച് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാമിംഗ് പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ചെയ്തേക്കണേ ദൂരെ കണ്ടോ എന്ത് രസ നെൽകൃഷിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നെൽകൃഷി എവിടെയും കണ്ടില്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് വാഴയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നെൽകൃഷി ഉണ്ട് ശരിക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ ആ പച്ചപ്പ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിന് ഒരു കുളിർമയാണ് ആ ഒരു നെൽപ്പാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മണല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ചേറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഹാ ആ മണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കനത്ത കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് തിരക്ക് പതുക്കെ കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളും പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്ക് അപ്പോൾ ആ നിറച്ച് വണ്ടികളായി അപ്പോൾ പതുക്കെ നീങ്ങാം ആ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നടക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പിന്നെ 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 ലേറ്റ് ആവും ആ എന്താ പറയുക നെൽപ്പാടത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരിക്കാവോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി കയറാം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാട് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അധികം ദൂരം ഒന്നുമില്ല മേ ബി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ടീ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കോ സോറി കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിറച്ച് കാപ്പി എസ്റ്റേറ്റ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകണേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ കൂർഗ് ക്യൂസിൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഈ പന്നിക്കറി അതായത് പണ്ടിക്കറി കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂർഗ് ക്യൂസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു 
ഒരു പട്ടി ഫ്രണ്ടിൽ ചാടി അതിനൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ തിരക്കുണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പാഴ്സൽ അങ്ങ് മേടിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ രാഹുലിന്റെ വീട്ടില് നമ്മള് രാത്രി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ലേറ്റ് ആയി കിടന്നപ്പോ പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം നമ്മള് ഉറങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മള് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നല്ല ഡീപ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പട്ടി രാത്രി ഭയങ്കര ഒരു പട്ടി ഇട്ടാ ഒരു കറുത്ത പട്ടി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് രാത്രി എന്തൊരു കൊരയായിരുന്നു അറിയോ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് കാറിൽ ആ കാറിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊരക്കണേ കാരണം ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കേറുന്നൊക്കെ ആശ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതായിരിക്കും സംഭവം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസിന്റെ അതിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങോട്ടല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു കാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട് അവിടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് അത് കാറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കൊരക്കണേ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ബെഡ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നല്ല സുഖാണ് അതെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിന്റെ അവിടെ പ്ലൈവുഡ് ഒക്കെ വെച്ചത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിന്റെ അവിടെ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഈക്വൽ ഈവൺ ലെവലിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് നല്ല സുഖമായിരുന്നു ബെഡിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ബാക്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലക്ഷ്മി കടക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് ബാക്കിലൊരു സപ്പോർട്ടും കൂടി ആവും അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ എത്തിട്ട് നോക്കാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂർ ക്വിസീനിലേക്ക് എത്താറായിട്ടോ ഇനി ടു എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നാണ് മാപ്പിലും എവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും കൂർ ക്വിസീനിന്റെ പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വിസ് മറ്റേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതേ മടിക്കേരി ടൗണിന്റെ നടുവ് കൂടെയാണ് പോണേ നമുക്ക് ടൗൺ ഹാൾ ലെഫ്റ്റിൽ കാണണം ഇവിടെ എന്താ ലെഫ്റ്റില് ഒരു വലിയ പാലസോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള് കൂർ ക്യൂസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിട്ടോ പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് അടച്ചേക്കാണ് ഈ മോളിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ കൂർ ക്യൂസിന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതെന്താ അടച്ചാവോ നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം താഴെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് അടച്ചതെന്ന് കൂർ ക്യൂസിൻ ക്ലോസ് പെർമനന്റ്ലി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ അപ്പൊ താഴെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്നലെയും ഇന്നും ക്ലോസ് ആണ് എന്തൊരു കഷ്ടാന്ന് നോക്കിയേ അപ്പൊ അവരുടെ എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത്ര നടത്തണ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണ തപ്പി പിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അടുത്ത ബെസ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം ലക്ഷ്മിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ഓൾറെഡി നോക്കി വെച്ചാൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്നലെയും ഇന്നും മാത്രം നാളെ തുറക്കും ഞങ്ങളങ്ങനെ തളർന്ന് പിന്മാറ റെഡി അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വേഗം പോയിട്ട് ഇതെല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ രണ്ടു പേരോട് ഇത് ചോദിച്ചു രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് തളിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോക്ക് ഡിഷസ് കിട്ടും എന്നാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ആ ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് നേരെ പോയിട്ട് മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ അവിടെ ഒരു ടൗൺ ഹാൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയാലും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തലിയെ വെച്ചു പിടിക്കാം ഇവിടെ ഇവരുടെ ഇവിടെ എന്തോ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാണ്ട
പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പന്നിക്കറി ഒരു കൊടവ പന്നിക്കറി ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് റൈസും രണ്ട് ഇടിയപ്പവും രണ്ട് ഇടിയപ്പം ആ നൂൽപ്പുട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാപ്പിയും കുടിച്ചു കേട്ടോ അത് വരണ നേരത്ത് ബെല്ല കോഫി അതായത് നമ്മുടെ കട്ടൻ കാപ്പി തന്നെ പക്ഷെ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് കൊടക് കാപ്പി നല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിത് പോണ വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വഴിയിലിരുന്ന് കഴിക്കാം പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അത് സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഏകദേശം രണ്ട് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബസ്സിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല രാവിലത്തെ ആ ദോശ ഒത്തിരി ഹെവി ആയിരുന്നു കഴുകുന്ന വെള്ളം കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ടോ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ കുറച്ച് നേരമായി നോക്കണോ വെള്ളം പിടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം റോഡ് സൈഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കടയുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് കടയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് മലവെള്ളം ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് മലവെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും ഗ്ലാസും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വൃത്തികേടായി തുടങ്ങി ചേട്ടൻ കാസർഗോഡ് ഉള്ള കാസർഗോഡുകാരനാണ് പക്ഷേ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ കടയിട്ടിട്ട് ഇരിക്കാത്ത നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും കാസർഗോഡൊന്നല്ല അല്ലെ കൊടകായി കൊടക് അപ്പൊ നമ്മള് കാറിന്റെ ഗ്ലാസ്സിലെ കിളി കഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരമായിട്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കഴുകാന്ന് വിചാരിച്ചു ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ ഒന്നും കാണാനോ അതായത് മൊത്തം ഒന്നും ഒരു സ്ഥലമില്ല അവസാനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടു കേട്ടോ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടപ്പോ സ്ഥലം അപ്പൊ സത്യമായിട്ടും നല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കാനോ കാണാനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി ശരിക്കും ഓരോ അടിച്ചു തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇനി അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു മാംഗ്ലൂർക്ക് അപ്പൊ ഇനി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ കഴിക്കാ കുറെ നേരമായി നാല് മണി ആറായി ജസ്റ്റ് പ്ലേറ്റും കറി എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പൂണും മാത്രം മതി കേട്ടോ ബാക്കി വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്ലേറ്റ് കഴുകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അവരിത് ഇങ്ങനത്തെ അലുമിനിയത്തിന്റെ പാത്രത്തിലാണ് നിൽക്കണം ഇത് ചോറല്ല കേട്ടോ ഇടിയപ്പാണ് ഇടിയപ്പം ഇത് ചോറ് രണ്ടും കണ്ട ഒരുപോലെ അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ പോർക്ക് പണ്ടിക്കറി പണ്ടിക്കറി ഉണ്ട് ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് ഞാൻ ചോറാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ലക്ഷ്മി ഇടിയപ്പം ഓർഡർ ചെയ്തു പോർക്ക് മാത്രം കഴിച്ചേ പോർക്കും ഇടിയപ്പം കൂടിയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പോർക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടു അടിപൊളി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആണ് കുരുമുളകൊക്കെ അരച്ചിണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഇടിയപ്പം തന്നെ കൂടെ ഉഷാർ വിശപ്പിന്റെ ഊക്ക് കാരണമുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു എടുത്തേക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല നല്ല അടുത്ത പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടെ തിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പിള്ളേർ കളിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതെങ്ങനെ വെട്ടുകല്ല് പോലത്തെ ഇതാണ് വെട്ടുകല്ല് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബോളിൽ കൊല്ല കൊള്ളാണ്ട് കാലൊക്കെ നിലത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേ കയറിയിരുന്നു കാറിൽ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് കഴിച്ചു കഴിച്ച് വന്നപ്പോൾ തോന്നിയത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു അത് മേ ബി ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഉപ്പ് ലേശം കൂടുതലായിരുന്നു ആ ഉപ്പ് ലേശം അത് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഉപ്പ് പക്ഷെ ജനറലി ടേസ്റ്റ് വൈസ് നല്ലായിരുന്നു മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ബോൺ കൂടുതലായി
ഈ വയലിൽ ഇനി അധികം കാണിക്കാണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പം പതുക്കെ പോവാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് എത്താം ഫൈനലി നല്ല ടയേർഡായി ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റോഡല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ദൂരം ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേത്ര ഹതി റിവറിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫൈനലി മാംഗ്ലൂർ എത്തി മാംഗ്ലൂർ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ബീച്ച് കാണണമെന്ന് സത്യമായിട്ടും നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അടുത്ത് ബീച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോകാറില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ബീച്ചിൽ പോകാറില്ല അപ്പോൾ കുറേ നാളായി ബീച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് പരമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അധികം ടൂറിസ്റ്റും അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒട്ടുമില്ല അവിടെ കുറച്ചും കൂട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വിമ്മിങ് പറ്റുന്ന ബീച്ചാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ശാന്തമായിട്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങളത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബോറടി ഉള്ള റൂട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റേതായ ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷീണം വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണം വന്നു അതാണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ക്ഷീണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തപ്പി പിടിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ അവളെ വിളിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് ഉടുപ്പി റൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ റൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൈവേയിൽ അതായത് ഉടുപ്പി പൂനെയൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഹൈവേയിൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്ലേ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് തപ്പി പിടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കിടക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ ചുരുക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ മാംഗ്ലൂർ വരെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ വഴി മാംഗ്ലൂർ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ റോഡ് ഭയങ്കര മോശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നതാണ് ചുറ്റി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലാൻ പടി നടക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളിവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ അഭി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കയറി ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതുവരെ എല്